జగన్ కేబినెట్ లో ఆ మంత్రి దూకుడు వెనుక వ్యూహం ఏంటో జగన్ కేబినెట్ లో ఎవరైనా అదృష్టవంతులు ఉన్నారా అని అంటే ఒకే ఒక్కరి వైపు అందరి వేళ్లు చూపిస్తాయి ఆయనే విశాఖపట్నం జిల్లా భీమిలి నియోజకవర్గం నుంచి విజయం సాధించిన అవంతి శ్రీనివాసరావు ఆయన అనుకున్నది సాధించిన అదృష్టవంతుడిగా ఆయన అనుచరులు పేర్కొంటారు గతంలో టీడీపీలో అనకాపల్లి ఎంపీగా ఉన్న అవంతి ఎన్నికలకు ముందు అనూహ్యంగా వైసీపీలోకి చేరిపోయారు తనకు భీమిలి టికెట్ విషయంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు తాత్సారం చేయడంతో ఆయన కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇక వైసీపీలోకి రావడంతోనే ఆయన భీమిలి టికెట్తో పాటు ప్రభుత్వం ఏర్పడితే మంత్రి పదవి కావాలని అప్పట్లోనే జగన్ ముందు ప్రతిపాదన పెట్టడం దానికి ఆయన అంగీకరించడం తెలిసిందే ఇక ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే అవంతిని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకున్నారు సరే ఇప్పటి వరకు అన్ని అనుకున్నట్టే జరిగిపోయాయి అయితే ఇటీవల రెండు మూడు మాసాలుగా అవంతి జోరు పెంచారు రాజకీయంగా కామెంట్లతో కుమ్మేస్తున్నారు ఎవరిని వదిలిపెట్టకుండా ఆయన దులిపి పారేస్తున్నారు కొన్నాళ్ళ క్రిందట పరోక్షంగా మాజీ మంత్రి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గంట శ్రీనివాసరావును టార్గెట్ చేసిన ఆయన తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని దూకుడు పెంచారు పవన్ చరిత్ర తెలుసుకుని మాట్లాడితే మంచిదని మీ పార్టీని టీడీపీలో కలిపేయాలనుకుంటే కలిపేయండి కానీ టీడీపీకి అద్దె మాయకుల్లా మాట్లాడకండి అని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ను విమర్శించారు టీడీపీ నేతల అవినీతి మీకు ఎందుకు కనిపించడం లేదని మంత్రి పవన్ను ప్రశ్నించారు ఇక గతంలో చంద్రబాబును కూడా ఇలానే ఆయన దులిపి పారేశారు వాస్తవానికి వైసీపీలో లెక్క కెమికల్గా ఫైర్ బ్రాండ్లు ఉన్నప్పటికీ అవంతి గతంలో ఎప్పుడూ టీడీపీలో ఉన్న సమయంలో ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు ఆయన విపక్ష నాయకులకు కంటిలో నలుసుగా మారిపోయారు అయితే దీని వెనుక ఏదైనా వ్యూహం ఉందా అని విశ్లేషకులు ఆలోచిస్తున్నారు మంత్రి పదవి రెండున్నరేళ్లేనని జగన్ ప్రకటించడంతో దీనిని బదిలం చేసుకునేందుకు అవంతి ప్రయత్నిస్తున్నారా లేక తనకంటూ ప్రత్యేకత ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన దూకుడుగా ఉన్నారా అనే ప్రశ్నలు తెర మీదకు వస్తున్నాయి నిజానికి అవంతిని దగ్గరగా చూసిన నాయకులు కూడా గతంలో లేని దూకుడు ఇప్పుడు ప్రదర్శిస్తుండడంపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మొత్తానికి జగన్కు దగ్గరవుతున్న కొత్త నేతల్లో అవంతి తొలి వరుసలో ఉన్నారని అంటున్నారు మరి ఫ్యూచర్లో ఈయన సీటు పదిలమో రెండున్నరేళ్ల రాజానో చూడాలి